വീണ്ടും വിശ്വാസ്യ സമൂഹം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അയ്യപ്പൻ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസ്യ സമൂഹം കരുതുന്നത് അതായത് വീണ്ടും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് പതിമൂന്നിന് വാദം തുടങ്ങുകയാണ് മണ്ഡല പൂജക്കായി അയ്യപ്പന് അണിയിക്കാനുള്ള തങ്കങ്കി അടങ്ങിയ പേടകം ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡല ഉത്സവകാലത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി ആകാനുള്ള നീക്കങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുകയാണ് ഇനി മകരവിളക്ക് മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത് ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമായിരുന്നു ഇനി മുന്നോട്ടും ശാന്തമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകണമെന്ന വിശ്വാസി സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന പതിമൂന്നിന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന വാദം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ ഒരു വശത്ത് മാർവശത്ത് ലിംഗനീതിക്കായി പോരാടുന്നവരും ഈ നിയമ പോരാട്ടത്തെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളിൽ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പതിമൂന്നാം തീയതി മുതൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വാദം കേൾക്കുകയാണ് ജഡ്ജിമാരുടെ പേര് വിവരം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ അവസാന പട്ടിക രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കാനാണ് നിലവിലെ സാധ്യത ഭരണഘടന യുവതികൾക്ക് നൽകുന്ന അവകാശം ശബരിമലയിൽ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാകും പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഒപ്പം പാഴ്സി ദേവാലയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയും ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നേക്കുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ അതേസമയം പതിമൂന്നിന് പരിഗണിക്കാൻ ഇന്നലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ശബരിമല കേസ് മാത്രമേ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധിക്കെതിരെ അറുപതോളം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നിർണായകമാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ശബരിമല വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിരമിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുൻപായി അന്തിമ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കേസിൽ നിലവിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ ബുക്കിന്റെ നാല് സെറ്റ് കൂടി കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കത്തും നൽകിയിരുന്നു നേരത്തെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന് ആറ് പേപ്പർ ബുക്കുകളാണ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ നാല് സെറ്റ് കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഏതായാലും യുവതി പ്രവേശം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്കെതിരായ ഹർജികൾ യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നൽകിയ ഹർജി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സാവകാശം തേടി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകിയ അപേക്ഷകൾ അങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഓരോ കാര്യങ്ങളായി വീണ്ടും നിയമ നടപടിയിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ നാളുകളാണ് അടുത്ത മണ്ഡലകാലത്തിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ